বর্তমানে সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে আমরা যারা তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে একটি আইফোন খুঁজছি তাদের সবার মাথার মধ্যে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি ঘোরাফেরা করে তা হচ্ছে যে আমাদেরকে একটি আইফোন টেন এস কেনা উচিত নাকি আমাদের একটি আইফোন ইলেভেন কেনা উচিত একটি আইফোন টেন এস কিনলে আমরা ঠিক কি কি ফিচার থেকে বঞ্চিত হব অথবা একটি আইফোন ইলেভেন কিনলে আমরা ঠিক কি কি ফিচার বেশি পাবো অথবা কি কি মিস করব এই প্রশ্নগুলো আমাদের সবার মধ্যেই থাকে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এই প্রশ্নের একটি সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এই দুটো ফোনের বর্তমান বাজার দর ঠিক কত আছে এবং কত দিয়ে এই ফোনটি আপনারা কিনলে সেটা আপনাদের জন্য একটি উপযুক্ত ডিল হবে এই বিষয়টি নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি আমি বানিয়েছি প্রথমে আমি এই ডিভাইসগুলোর প্রাইসিং নিয়ে একটু কথা বলি আমার হাতে এখন যে আইফোন টেন এস ডিভাইসটি আছে এই টেন এস ডিভাইসটা আপনারা বর্তমানে সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে যদি পারচেস করেন তাহলে আই বিলিভ যে আপনারা টোয়েন্টি থেকে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকার মধ্যে এই ফোনটা কিনতে পারবেন ডিপেন্ডিং অন ইটস কন্ডিশন অ্যান্ড ইটস ভ্যারিয়েন্ট আমরা জানি যে আইফোনের ভ্যারিয়েন্টের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু প্রাইসের ওঠানামা করে একই ডিভাইস আপনি যদি পাঁচশো বারো জিবি কেনেন অবশ্যই আপনাকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বা তার থেকেও বেশি খরচ করতে হতে পারে আবার একইভাবে যদি এই ফোনের সাথে বক্স চার্জার সব কিছু ইনক্লুডেড থাকে সেক্ষেত্রেও হয়তো প্রাইস একটু ওঠানামা করে আর যদি আমরা বর্তমান বাজার থেকে আইফোন ইলেভেন কিনি তাহলে আমি মনে করি যে একদম বক্স ছাড়া নর্মাল একটা আইফোন ইলেভেন যদি আপনারা কিনতে চান তাতেও হয়তো আপনাদের থার্টি টাকার কিছুটা বেশি খরচ করতে হবে আর যদি আপনারা একটু বড় ভ্যারিয়েন্টের আইফোন ইলেভেন কিনতে চান লাইক দুশো ছাপ্পান্ন জিবি বা তার থেকেও বেশি সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাদেরকে অবশ্যই চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এমন কি থেকেও বেশি খরচ করতে হতে পারে যেহেতু এই দুটো ফোনের মধ্যে প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার টাকার মতো প্রাইসের একটি ডিফারেন্স রয়েছে সো কোন ডিভাইসটা আপনাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ভ্যালু ফর মানি হবে সেটা নিয়েই আজকের এই আলোচনা সো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি প্রথমেই আমরা যেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে এই দুটো ফোনের বিল্ড কোয়ালিটি এই দুটো ফোনকে আমরা যদি পাশাপাশি রেখে কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কোন ফোনটি বেশি প্রিমিয়াম ফিলিং দেয় হাতে আমি প্রথমেই বিল্ড কোয়ালিটি বা প্রিমিয়ামনেসের কথা বলছি কারণ হচ্ছে যে একটি ফোন হাতে কেমন হ্যান্ড ফিলিং দেয় বা সেটা ধরতে কতটা কমফোর্টেবল লাগে এটা কিন্তু একটি ফোনের বিল্ড কোয়ালিটির মেইন কনসার্ন আমরা এই দুটো ফোনকে যদি পাশাপাশি ধরি দুই হাতে যদি আমরা ধরি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে একটি আইফোন টেন এসের বিল্ড কোয়ালিটি বেটার দেন আইফোন ইলেভেন এটা ধরলে আপনি বুঝবেন যে এটা একটু প্রিমিয়াম ফিনিশিং দিয়ে তৈরি করা যে পেছনে গ্লাস ব্যাগটা রয়েছে এবং এর সাইডে যে স্টেনলেস স্টিলের যে একটা ফ্রেম রয়েছে উইচ ইজ রিফ্লেকটিভ ইউ ক্যান সি অ্যাজ ওয়েল ফ্রম হিয়ার তো ওভারঅল আইফোন টেন এসের যে বিল্ড কোয়ালিটি এটা কিন্তু অসাধারণ আমরা যদি আইফোন ইলেভেনের সাথে কম্পেয়ার করি আর আমরা যদি আইফোন ইলেভেনের বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলি তাহলে এই ফোনের সাইড ভেজেলটা হচ্ছে যে আপনার অ্যালুমিনিয়াম শিল্ডের অ্যালুমিনিয়াম শিল্ড হওয়ার কারণে এটা কিছুটা হালকা এই ফোনটার পেছনে গড়ি গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে বাট এটা ধরলে ইউ ক্যান ফিল যে দিস ফোন ইজ আ লিটল বিট লাইটার কম্পেয়ারিং টু ইটস সাইজ তবে দ্য বিল্ড কোয়ালিটি ইজ ডেফিনেটলি বেটার ইন দি আইফোন টেন এস কারণ আমরা জানি যে আইফোন টেন এস কিন্তু বের হয়েছিল দুই সালে যখন এই ফোনটার দাম ছিল এক ডলার আর এই ফোনটা বের হয়েছিল দুই সালে যখন এই ফোনটার দাম ছিল সাম ওয়াট বিটুইন সিক্স অর মেবি সেভেন সো আমাদের বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আমরা কথা বলেছি ওভারঅল দুটো ফোনের বিল্ড কোয়ালিটি ভালো তবে আইফোন টেন এস ফোনের বিল্ড কোয়ালিটিটা অনেক বেটার বিকজ ইট ওয়াজ সোল্ড ইন আ হায়ার প্রাইস এবং আমরা জানি যে আইফোন সাধারণত তাদের যে ফোনটা বেশি দামে বিক্রি করে সেই ফোনটা তারা বিল্ড কোয়ালিটিতে অনেক বেশি ভালো করে তৈরি করে সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট ইটস হার্ডওয়্যার এখন আপনারা আমার হাতে যে আইফোন টেন এস দেখছেন এই টেন এস ফোনটাতে একটি এ টুয়েলভ বায়োনিক চিপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর সাথে চার জিবি র্যাম ইমপ্লিমেন্ট করা আছে আর এখানে যে আইফোন ইলেভেনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই আইফোন ইলেভেনটাতে এ থার্টিন বায়োনিক চিপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর সাথেও কিন্তু চার জিবি র্যাম ব্যবহার করা হয়েছে এখন আমরা যদি পারফরমেন্সকে কম্পেয়ার করি এই দুটি ফোনের তাহলে আমরা বলবো অবশ্যই আইফোন ইলেভেনটা বেশি ভালো পারফর্ম করবে এর কারণ হচ্ছে যে আইফোন ইলেভেন কামস উইথ আ আপগ্রেডেড প্রসেসর পরের বছরের প্রসেসরটা এই ফোনটাতে দেওয়া হয়েছে তবে আমি আশা করি যে আপনারা রেগুলার ইউজেসে খুব একটা পরিবর্তন হয়তো পাবেন না যেহেতু চার জিবি র্যাম ব্যবহার করা হয়েছে দুটো ফোনেই তবে আইফোন ইলেভেন এর পারফরমেন্স টা একটু বেটার হবে আইফোন টেন এস এর চেয়ে এবারে চলুন আমরা 
এই দুটো ফোনের ব্যাটারি কম্পারিজন করি আইফোন টেন এসে ছাব্বিশশো আটান্ন এমএইচের একটি ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে যা অবশ্যই খাতা কলমে খুব বেশি এমএইচের ব্যাটারি না সো আমরা বুঝতে পারছি যে আইফোন টেন এসে কিন্তু চার্জ ব্যাক আপ কম্পারেটিভলি কম পাওয়া যাবে বিকজ অফ ইটস লো এমএইচ ব্যাটারি আর অন্যদিকে আমরা যদি আইফোন ইলেভেনের ব্যাটারি নিয়ে কথা বলি তাহলে আমরা জানি যে এটাতে একত্রিশশো দশ এমএইচের একটি ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে যেটা আইফোন টেন এস এর থেকে কিছুটা বেশি এবং এটা কিন্তু চার্জ ব্যাক আপও খুব বেশি দেয় কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে আইফোন টেন এস এ একটি ওলেড ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে অন্যদিকে আইফোন ইলেভেন একটি আইপিএস এল সিডি ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে যার রেজলিউশন নিয়ার টু সেভেন টোয়েন্টি পিক্সেল যেটার কারণে আইফোন ইলেভেন এর ডিসপ্লেটা কম চার্জ নেয় আইফোন টেন এস এর ডিসপ্লেটার চেয়ে যে কারণে আমরা আইফোন ইলেভেন যদি নেই তাহলে এটাতে আমরা চার্জ ব্যাকআপটা বেশি পাবো নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ডিসপ্লে ইন ডিটেলস একটি আইফোন ইলেভেনে আমরা দেখছি যে একটি সিক্স ইঞ্চের এল সি ডি প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে অন্যদিকে আমরা একটি আইফোন টেন এস এ যদি দেখি তাহলে এখানে একটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ইঞ্চের ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে এই দুটো ডিসপ্লেকে আমরা যদি সাইড বাই সাইড কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আইফোন ইলেভেনের ডিসপ্লের রেজলিউশনটা কিন্তু ভালো না আই মিন আইফোন টেন এস এর তুলনায় আইফোন ইলেভেনের যে ডিসপ্লে রেজলিউশনটা এটা কিন্তু খুব একটা ভালো না বাট আইফোন টেন এস এর ডিসপ্লেটা ছোট হলেও এর রেজলিউশন কিন্তু অনেক সুন্দর আর যেহেতু টেন এস এ একটি ওলেড ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে সো এই ডিসপ্লেটিতে ডার্ক পিক্সেলগুলো চলে না যেটা আপনার চোখের জন্য ভালো অন্যদিকে আইফোন ইলেভেনে এল সিডি প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে সো এর যে ডার্ক পিক্সেলগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু জ্বলতে থাকে এবং এটা আপনার চোখে লাগবে সাধারণত দৈনন্দিন ব্যবহার করতে গেলে বাট ওভারঅল আমরা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা বলবো যে আপনারা যারা বড় ডিসপ্লে প্রেফার করেন ডিসপ্লের রেজলিউশনের চেয়ে তাদের জন্য অবশ্যই আইফোন ইলেভেন বেটার হবে একটি ডিসপ্লের মেইন কনসার্নই হচ্ছে যে ডিসপ্লেটা কেমন অর্থাৎ ডিসপ্লেটা যাতে ওলেড হয় সেটা সাইজে ছোট হোক তাতে অসুবিধা হয়তো আপনাদের হবে না সেক্ষেত্রে আপনাদের অবশ্যই আইফোন টেন এস কেনা উচিত কারণ আইফোন টেন এস এর ডিসপ্লেটা আইফোন ইলেভেনের চেয়ে অনেক ভালো সো আমরা তিনটি মেজর বিষয় নিয়ে কথা বললাম ডিসপ্লে ব্যাটারি এবং বিল্ড কোয়ালিটি আমাদের কিন্তু একটা জিনিস বাদ গিয়েছে আর সেটি হচ্ছে যে ক্যামেরা আইফোন টেন এস এর ক্যামেরা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে সত্যি কথা বলতে আমি দুটো ফোনকে পাশাপাশি এক্সপিরিয়েন্স করে দেখেছি আমার কাছে আইফোন টেন এস এর ক্যামেরা মেইন সেন্সর যেটি সেটিকে আইফোন ইলেভেনের মেইন সেন্সরের থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল মনে হয়েছে আপনি একটি প্রপার লাইটিং কন্ডিশনে যদি যান আইফোন টেন এস ফোন দিয়ে আপনি একদম এক্স্যাক্ট যে লাইটটা আপনার বাস্তব চোখে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক একই লাইটটা বা একই কালারটা ইউ ক্যান ক্যাপচার উইথ অ্যান আইফোন টেন এস আর এই ফোনটাতে যেহেতু একটা টেলিফোটো লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে এই টেলিফোটো লেন্সটা ব্যবহার করার দরুন এই ফোনটা দিয়ে আপনি অনেক সময় কিছু দূরের অবজেক্টকে জুম করে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেক আ ভেরি গুড পিকচার আউট অফ ইট বাট এই ফোনটাতে একটা জিনিস মিসিং ইফ উই কম্পেয়ার টু আইফোন ইলেভেন সেটা হচ্ছে যে এখানে একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স আছে এক্সট্রা আইফোন ইলেভেনে যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটা কিন্তু আমরা আইফোন টেন এস এ পাচ্ছি না সো আপনি যদি ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে কিছু ক্যাপচার করতে চান হয়তো আপনাকে একটু পেছনে গিয়ে ক্যাপচার করতে হবে বা যদি পেছনে স্পেস না থাকে ইউ ক্যান ট্রিলি টেক এনি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ফোটো আউট অফ দিস আইফোন টেন এস বাট মেইন সেন্সারের সাথে আমরা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে অবশ্যই আইফোন টেন এস এর ক্যামেরাটা অনেক বেটার আইফোন ইলেভেনের থেকে এখন আমরা যদি আইফোন ইলেভেন নিয়ে কথা বলি তাহলে এই আইফোন ইলেভেনে দুটো টুয়েলভ মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে একটি হচ্ছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স আর একটি হচ্ছে আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স এখানে আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি টু ডিগ্রি আর যেটা ওয়াইড লেন্স এটা মেইন ক্যামেরা হিসাবে কাজ করে বা মেইন সেন্সার হিসাবে কাজ করে সো ওভারঅল আইফোন ইলেভেনের ক্যামেরার যে পারফরমেন্স ইটস অলসো ভেরি গুড আই মিন নর্মালি আইফোনে আমরা যে ধরনের ছবি তুলতে চাই ইট উইল ডু দ্যাট ওকে বাট ইট উইল নট ক্যাপচার অ্যাজ গুড ফটো অ্যাজ ইউ ক্যান টেক উইথ আ আইফোন টেন এস ডিভাইস এবারে আমরা ফ্রন্ট ক্যামেরা নিয়ে কথা বলি এখানে আইফোন টুয়েলভে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা কিন্তু অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করা হয়েছে আমরা যদি আইফোন টেন এসের সাথে কম্পেয়ার করি কারণ হচ্ছে যে আইফোন ইলেভেনে একটি বারো মেগা পিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে এবং সত্যি কথা বলতে যে এখন পর্যন্ত আইফোন থার্টিন ইভেন আইফোন ফোরটিনও আমরা যে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা দেখি দ্যাট ফ্রন্ট ক্যামেরা ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ সেম অ্যাজ দি আইফোন ইলেভেন ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং এই ফ্রন্ট ক্যামেরাটার মজার বিষয় হচ্ছে যে ফ্রন্ট ক্যামেরাটাতেও একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল অপশন রয়েছে
टेन एस एर फ्रंट फेसिंग कैमरा एक पिछले थको सो एंत मोटामुटी सब किस नहीं कथा बल आईफोन टेन एस एस विषयगुल्लो सब चे बी इम्पोर्टेंट छोड़ा मना है सो so, आपनारा जरा एक बड़ो डिसप्ले चाचन और फोनर बैटारी बैकअप भलो चाचन एवं एक्सट्रा वाइड एंगल लेंसटा अपन मैटर कर फ्रंट कैमरा तो एक भलो चाचन ताश्य आपनी आईफोन इलेवन नीते तब से क्षेत्र में क्योंकि आपको अवश्य डिसप्ले कम्प्रोमाइज करते हैं कारण डिसप्ले लो रेजल्यूशन डिसप्ले और अन्दि के भलो ओलेट डिसप्ले चानी जदि एक भलो प्रिमियम फिलिंग बिल्ड क्वालिटी फोन चानार फोने जो बैटारी बैकअप एक कम है से क्षेत्र में जो अपना समस्या ना और आपनर जो एक एक्सट्रा वाइड एंगल लेंस प्रयोजन ना पड़े और आपनर फ्रंट कैमेरा जो कि कम हम आपनर असुविधा ना से क्षेत्र में आनी अवश्य निसंदेह एक आईफोन टेन एस क ये दोटो फोने धारणा जनारा आगामी दुई बचर एपलर आईओएस भार्शन आपडेट पा सो हमें विश्वास करी आपनारा निश्चिन्त फोन दोटो आगामी दुई बचर व्यवहार करते हैं अवश्य एर पर व्यवहार करते पर कारण हे जानी जैपल जदि आईओएस भार्शन आपडेट कर अफ कर से क्षेत्र में यू कैन एक्चुअलि यूज दिस डिवाइस सो आपनारा जरा त्रिस चल्लिस हजार टकर मध्य एक फोन कैन और बुझते पर कौन फोन आपनर जो भलो है तरज यीडियो आशा करी हेल्पफुल छो सो बंधुरा आशा करा सबाई भिडियो एनजय कर प्रश्न उत्तर पेन जो आसले कौन फोन आपन सब चे भो डील है थैंक यू सो माच फर व्चिंग चैनल जो ए सबसक्राइब करना थकें तो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रखबें टू व्च फार्दार रिव्यूज लाइक दिस